Brian Powell of I Run Far here with Sebastien Speller after his win at the 2017 Grand Tour des Templiers. Félicitations. Merci, merci. <laughs> Thank you. Um, you had a great race today. You went out strong with the leaders and ran at the front all day. Donc tu as fait une super course aujourd'hui. Euh, tu es parti très très fort avec euh, ceux qui étaient devant et après tu as été euh, très fort toute, euh, toute la journée. Oui, c'est vrai que cette année, je suis parti vraiment très vite. C'est ma quatrième participation et c'est la première fois que je tente euh, de partir tout de suite devant. So mm. it's true that this year he went very fast. It's his fourth, part fourth participation and this year he did try to go very fast at the front. Do you think having run the other three years showed you what you were capable of, so you could run with confidence? Est-ce que tu crois que tes participations précédentes t'ont montré euh, ce dont tu étais capable aujourd'hui et t'ont appris euh, pour aujourd'hui? Bah, c'est sûr que si j'ai gagné, c'est aussi grâce aux, aux, autres, aux autres participations parce que j'ai connu le parcours. Je savais où il y avait les grosses difficultés et où moi j'avais des soucis et ça m'a permis de, de gagner aujourd'hui. Donc, so il agrees que uh, winning aujourd'hui was thanks to his previous participations. Il knew the difficult parts et ça a aidé à savoir ce qui était au-dessus de lui aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Quand did you know you were having a special day? Quand est-ce que tu as senti que c'était un jour particulier Enfin, assez rapidement. Je me, je me sentais vraiment bien. J'avais de super jambes. Après, je, je, c'est dur à dire qu'on puisse aller au bout, mais voilà, je savais que j'avais ma chance et ça pouvait être aujourd'hui. So very quickly, uh, he felt, I mean, quite quickly into the race. He felt like he was feeling very good. He had good legs. It's hard to say that you're going to have a good day, but it, it felt that it was a, a good day in terms of um, things were going well. Yeah. In the second half of the race, every time I saw you at the checkpoints, you were moving very strong and very fast. Did you have any low points, any times you didn't feel good? Dans la deuxième partie de la course, à chaque fois qu'il t'a vu sur les ravitaillements ou les, ou les pointages, tu allais très très vite et tu avais l'air très très bien. Est-ce que tu as eu un moment où tu te sentais pas trop bien? Alors justement, c'est grâce aux éditions précédentes. Toujours vers le 55-60e, j'avais une grosse difficulté. Alors cette année, euh, je me suis vraiment bien ravitaillé. Mais ça allait un peu moins bien à cet endroit-là, mais j'ai réussi à bien le gérer cette année. Ouais. Uh, thanks to the previous participations, he knew that between the 55th to the 60th kilometer, it had the very, it, it wasn't that good. So he made sure to eat a lot at the edge station, so he could do this part very well. Mm. And what was it like coming to the last climb, knowing not only some of the best French runners, Nico Martin, Sylvain Cor, are behind you, but some of the best runners from other countries? Were you scared at all? <laughs> et quand tu es arrivé sur la dernière montée, sur la dernière côte, <laughs> et que tu savais que les deux Français étaient derrière, mais qu'aussi tous les internationaux étaient derrière, comment tu t'es senti? Bah, j'avais un peu peur parce que moi je sais que je suis un coureur assez rapide, sur, donc sur les plateaux et compagnie, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai pas mal creusé, et sur tout ce qui est relance. Mais c'est sûr que dans la montée du 4, c'est un peu, un peu mes points faibles, les montées raides. Donc quand on m'a dit que c'est Nicolas Martin qui est un très bon grimpeur, j'ai eu un peu peur. Après, je me suis dit, bon, en principe, ça marche. Enfin, tout le monde marche à cet endroit, donc il y a, y a possibilité. Quand il est allé au dernier climb, il savait qu'il était au dessus, donc il était assez confiant. When he knew he was uh, Nicolas behind him, he was a bit worried, but he kind of thought he could make it. And usually people walk the last climb, so he was, he was confident. Uh, you have now uh, raced uh, Nico Martin many times. Was it, uh, did it feel good to uh, beat him here after the, the French championship? Tu as couru contre Nicolas Martin plusieurs fois maintenant. Est-ce ouais. que ça fait du bien de le battre pour une fois oh. <rire> Non, non, je ne suis pas comme ça à vouloir me venger, etc. Je suis content de la victoire et je pense que Nicolas Martin, il n'a pas, voilà, pas craché sur sa deuxième place aujourd'hui. Il dit qu'il n'y a pas vraiment un revenge feeling. Il est heureux qu'il a gagné, mais il pense que Nicolas Martin a fait une très bonne race et il mérite son second spot aujourd'hui. Uh, does this make you feel good about uh, the World Championships in Spain next year? Est-ce que tu te sens bien pour les championnats du monde de l'année prochaine du coup? Oui, enfin, c'est encore, c'est encore loin. Il faut, il va falloir bien les préparer. Mais après, c'est sûr que je me sens plus prêt qu'il y a quelques années sur ces distances-là. It's still far away. Um, it, it does feel very prepared, well prepared. It still does. It needs to train for it, but it's true that it gives yeah. confidence. But uh, also in terms of the French team, once again, I think it will be a very strong. Group. Mais pour ce qui est de l'équipe de, de France, elle va être c'est une forte équipe du coup. 
Ah oui, oui c'est sûr, mais après, ça reste du trail, ça reste 90 bornes, fort sous le papier. Après, <rire> ça se fait sur le terrain en réalité. Ça c'est trail running, et sur uh, le papier, oui, c'est une strong team, mais vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans le trail running. So. Yes. Do you think this was your best race, best trail race so far? Tu think it, tu crois que c'est ta meilleure course? Uh, <laughs> tu crois que c'est ta meilleure course que tu as jamais faite en trail running? Je sais, je, elle fait partie des trois, quatre meilleures, uh, c'est sûr. One of the three, four, for sure. Yeah. Uh, and what keeps bringing you back to uh, les Templiers? Pourquoi tu reviens toujours aux Templiers? Moi, c'est une course que j'aime bien, quand même, parce que moi, je suis plutôt un un coureur, on va dire, qu'un grand, grand marcheur, ou, enfin voilà, c'est pas, pas de la marche, le ultra trail, mais voilà, là ça court bien, etc. Donc c'est une distance aussi qui me va, que j'affectionne de plus en plus, et voilà, j'aime bien. Il dit qu'il est un trailer qui aime courir, pas seulement courir, et c'est très bien. Donc il pense que c'est un race qui est bon pour lui, donc il aime revenir à ça. Ok, et quelle est votre histoire avec le sport Comment vous avez venu au trail running il te demande qu est -ce que est ton, quel est ton passé dans, en termes de sport, qu'est-ce qu qui t'a amené à faire du, 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 du trail Alors en fait j'ai commencé à course à pied à l'âge de 6 ans, donc ça fait euh, 23 ans maintenant. I started running when I was 6, so... <rire> voilà, <rire> donc j'ai fait de l'athlétisme, alors j'ai un peu tout fait, hein, la course, enfin d'abord du cross, la piste, euh, course aux routes. So he says he's done track, tracks and fields, so mm. he's done a bit everything, cross country, tracks, road. I understand you were fast at uh, 10,000 kilometers, at 10,000 meters. Apparemment, tu étais fort en 10 000, en 10 000 mètres. Oui, enfin fort, c'est un grand mot, hein. J'étais pas mauvais, on va dire. Exactly. It was not too bad. Yeah. Not, not good, but not bad. 30 minutes and a little bit. 30 minutes et un peu plus sur le 10 000. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Après, je... J'ai fait 30-57, mais bon, sans véritable entraînement, mais je pense pas que je puisse faire en dessous de 30-30. Il a dit qu'il a fait 30-57 sans trop de entraînement, mais il ne pense pas qu'il pourrait faire plus de 30-30. Ok. Et pourquoi le trail Quand did tu commencé à faire du trail et pourquoi Et donc le trail, pourquoi, pourquoi tu as commencé à faire du trail et quand et pourquoi Alors j'ai tout simplement mis au trail parce que là où j'habite, il n'y a pas de piste d'athlétisme, mais pour faire du D-Born, il faut faire des trucs rapides, enfin de la piste, etc. J'habite en montagne, alors je dis quitte à s'entrer en montagne, autant faire du trail. Donc en fait, en fait, c'est parce que j'habite, il n'y a pas de tracks, donc si vous voulez faire 10K, vous devez aller au trail, vous devez aller au trail, et il ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas de tracks. Et il y a des montagnes où il vit, donc so il a décidé juste d'aller dans les montagnes pour courir. Et où est-ce que tu habites Où tu habites exactement euh, En Alsace. En <laughs> Alsace Donc so c'est dans le nord-est de France. Excellent. Uh, any more races pour vous cette année D'autres courses prévues cette année euh, La Maxi Race en Chine. Oh. The Maxi Race in China. Ah, maybe win two Maxi Races this year. Donc peut-être que tu vas en gagner deux cette année Peut-être, <laughs> oui, ça serait bien. <laughs> oh, that would be cool. Yeah. Congratulations. Thank you. Merci. Anita. Merci. Sébastien. <laughs>